Ողջույն, նախորդ վիդեոհոլովակի ընթացքում խոսեցինք հաղորդակցման հմտությունների կարևորության մասին աշխատանքային հարցազրույցների համար, դիտարկեցինք մի քանի հաճախ տրվող հարցեր և քննարկեցինք դրանց պատասխանելու համար անհրաժեշտ քերականական կառույցներ եւ իհարկե մի շարք բառեր ու արտահայտություններ։ Այսօր կխոսենք հարցազրույցների ժամանակ հաճախ տրվող հարցերից եւս մեկի մասին, կքննարկենք մի շատ հետաքրքիր տեխնիկա, ինչպես նաեւ կսովորենք թե ինչպես ավարտել հարցազրույցը, ինչ անել հարցազրույցից հետո եւ իհարկե մի շարք բառեր ու հայտություններ։ Հարցը որ այսօր կքննարկենք վերաբերում է մեր ուժեղ եւ թույլ կողմերին։ Այն հաճախ կարող է հնչել ոչ ուղիղ կերպով, որովհետեւ այս հարցը շատ երկար տարիներ համարվում էր հաճախ տրվող հարցերից մեկը եւ վերջին տարիներին շատ կազմակերպություններ նույնիսկ հրաժարվում են այս հարցը տալուց համարելով այն կլիշե, բայց ամեն դեպքում որոշ կոնտեքստում հաճախ ձեզ կհարցնեն ձեր թույլ եւ ուժեղ կողմերի մասին։ Եվ իհարկե այս հարցի պատասխանը նույնպես ունի իր ճիշտ ռազմավարությունը, որը հենց հիմա կքննարկենք։ Եթե հարցը ձեզ տալիս են ուղիղ կերպով, այն հնչում է այսպես: Please tell me about your strengths and weaknesses. Այս հարցին պատասխանելիս շատ կարևոր է պահպանել ճիշտ բալանսը, այսինքն ոչ շատ կենտրոնանում ենք թույլությունների վրա եւ ոչ էլ շատ կենտրոնանում ենք ուժեղ կողմերի վրա։ Հատկապես երբ խոսում ենք մեր թույլությունների մասին, կարևոր է հիշել հետևյալ կետերը։ Առաջին պետք է ընտրել այնպիսի թույլություն, որը իսկապես ինչ-որ բացասական երանգ ունի, որովհետև հաճախ շատերը փորձում են իրենց ուժեղ կողմերը կամ որևէ դրական կետ ներկայացնել որպես թույլություն, այսպիսով խուսափելով ինչ-որ բացասական պատասխանից, բայց դա իրականում հաճախ կարող է ավելի վատ դիտարկվել հարցազրուցավարի կողմից։ Բայց այստեղ եւս կարող են օգտագործել մի հնարք, որը կաշխատի մեր օգտին։ Երբ խոսում ենք մեր թույլության մասին, ցանկալի է ընտրել այնպիսի կետ այնպիսի բաց թողում, որը այդքանել մեծ ազդեցություն կամ կարևորություն չունի տվյալ աշխատանքը կատարելու համար։ Եվ այդ կետը այդ թույլությունը նշելուց հետո անպայման ներկայացնում ենք նաև այն հանգամանքը, որ մենք իսկապես շարունակաբար աշխատում ենք այն բարելավելու համար։ Կամ զուգահեռ նշում ենք այդ հանգամանքը կոմպենսացնող մեկ այլ ուժեղ կողմ, որինակ եթե դուք այդքան է լավ չեք տիրապետում որևէ ծրագրի, կարող եք զուգահեռաբար նշել, որ փոխարենը շատ արագ եք սովորում նոր տեխնոլոգիաներ, կամ շատ լավ տիրապետում եք դրան շատ մոտ մեկ այլ ծրագրի։ Իսկ եթե ձեր թույլ կողմը վերաբերում է սոֆթ հմտություններից որևէ մեկին, օրինակ գուցե դուք այդքան է լավ չեք հանրային ելույթներից, կամ հաղորդակցման հմտություններից, կամ բանակցություններ վարելուց, էլի անպայման խորհուրդ եմ տալիս նշել այն հանգամանքը, որ դուք աշխատում եք այն հղկելու վրա։ Օրինակ, եթե նշում եք, որ ձեր հանրային խոսքի հմտությունները կաղում են, կարող եք զուգահեռաբար նշել, որ փորձում եք շատ ավելի հաճախ շփվել մեծ քանակությամբ մարդկանց հետ կամ պատրաստում եք տարբեր պրեզենտացիաներ, ներկայացնում եք թեկուստներ ընկերներին, ընտանիքի անդամներին, այդ կերպով աշխատելով ձեր այդ հմտության վրա։ Կարող եք ներկայացնել նաև համապատասխան օրինակներ, ու շատ ավելի նախընտրելի է, որ ներկայացնեք այնպիսի օրինակ, որը ցույց է տալիս ձեր շարունակական աշխատանքը այդ թույլ կողմ, այդ թույլությունը շփկելու ուղղությամբ։ Շատ կարևոր է այն հանգամանքը, որ դուք ընդունում եք ձեր թույլ կողմերը հաշտեք դրա հետ եւ իհարկե գիտակցում եք, որ ամեն ինչ կարելի է շփկել։ Եթե հիշում եք նախորդ հոլովակների ընթացքում, ես նշել եմ growth mindset եւ fixed mindset մտածելակերպի տեսակների մասին եւ այս կոնտեքստում դուք նույնպես կարող եք շեշտադրել, որ ունեք growth mindset, այսինքն աճին ուղված մտածելակերպ, որը ձեզ թույլ է տալիս աշխատել ցանկացած թերության վրա եւ շփկել այն։ Երբ արդեն պետք է խոսենք մեր ուժեղ կողմերի մասին, շատերի մոտ այդ հարցում նույնպես խնդիր է առաջանում, որովհետեւ մտածում են, որ դա կարող է դիտվել որպես մեծամտություն կամ գորոզություն։ Այս հատվածում նույնպես կարևոր է պահել բալանսը եւ ներկայացնել փաստերը օբյեկտիվ կերպով։ Եթե դուք իսկապես ունեք օրինակ շատ լավ զարգացած ժամանակի կառավարման հմտություններ կամ ստրեսակայունություն, իհարկե է խոսեք դրա մասին նշելով համապատասխան օրինակներ եւ ավելի ամրապնդելով ձեր այս կամ այն հմտության մասին ինֆորմացիան։ Եվ իհարկե ներկայացնե մի քանի օկտակար բառեր եւ արտահայտություններ, որ կարող եք օկտագորձել այս հարցին պատասխանելիս։ Impatient, unhumble, shy, amachkot, difficulty in public speaking, հանրային ելույթներ ունենալու դժվարություն, lack of experience in a specific area, հա, դեպքում արդեն դուք նշում եք այդ կոնկրետ ոլորտը, որտեղ դուք ունեք փորձի պակաս։ Taking too much responsibility, չափից շատ պատասխանատվություն վերցնել։ Իրականում առաջին հայացքից սա կարող է թվալ որպես դրական կողմ, բայց ընդհանրապես անգլերենում too much, եթե արտահայտությունը օգտագործում ենք, չափից շատ եւ կարծում եմ հայերենում նույնպես, հա, չափից շատը երբ եք դրականի մասին չի խոսում, ու ընդհանրապես delegation ասվածը շատ ավելի դրական կողմ է համար 
ներվում, այսինքն երբ կարողանում եք ձեր պատասխանատվությունը կիսել կամ առաջադրանքների որոշ հատվածը հանձնարարել, խնդրել ուրիշներին իրականացնել, որը թեթևացնում է նաև ձեր առօրյա գրաֆիկը։ Հատկապես եթե դուք ունեք ղեկավար հաստիկ, թիմ լիդեր կամ մենեջեր եւ այլն։ Tendency to micromanage, հակվածություն միկրոմենեջմենտի։ Միկրոմենեջմենտին կարծում եմ եւս շատ էր ծանոթ եք, հատկապես եթե լի ունեք ղեկավար հաստիկ, այն նույնպես համարվում է բացասական կետ եւ սրահակարակ կողմը նույնպես կարող է լինել delegation, այսինքն երբ դուք ավելի շատ եք վստահում ձեր թիմակիցներին ու միկրոմենեջ անելու փոխարեն, հա այսինքն անընդհատ հետևելու փոխարեն, կարողանում եք կիսել առաջադրանքները եւ արդեն սпасել համապատասխան արդյունքին։ Overly critical of myself. Սայլ խոսում է չափազանց ինքնակննադատության մասին, որը նույնպես հաճախ հանգեցնում է բացասական հետևանքների։ Difficulty saying no. Ոչ հասելու կամ մերժելու դժվարություն։ Իրականում սա նույնպես հմտություն է, որը կարելի է զարգացնել, որովհետև հաճախ մերժելու կամ ոչ հասելու դժվարությունը անկարողությունը բերում է ոչ պրոդուկտիվ աշխատանքի, այսինքն երբ դուք ճիշտ առաջնահերթություններ չեք կարողանում սահմանել կամ ձեր սահմանները չեք կարողանում պահել եւ մարդկանց չնեղացնելու կամ չմերժելու համար հաճախ զոհաբերում եք ձեր առավել կարևոր առաջադրանքները։ Ներկայացնեմ նաեւ մի քանի արտահայտություն, որոնք կարող են օգտագործել թուլությունների մասին խոսելիս նախադասության սկզբում կամ տարբեր այլ հատվածներում։ I'm working on improving Ես աշխատում եմ բարելավելու ու շարունակում ենք թե որ հմտությունը կամ որ թուլությունը։ Սա շատ կարևոր է նշել, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, երբ խոսում ենք թուլությունների մասին, պետք է պարտադիր նշենք նա, որ աշխատում ենք դրանք բարելավելու ուղությամբ։ I am aware of my tendency to օրինակ կարող ենք շարունակել to micromanage, այսինքն դուք խոսում եք այն մասին, որ տեղյակ եք, որ ունեք այս կամ այն հակումը։ Սա նաև խոսում է ձեր ինքնաճանաչողության մասին ընդհանրապես self awareness-ի, ինքնաճանաչումը եւս շատ գնահատվում է հարցազրույցների ընթացքում եւ առհասարակ կարևոր է ձեր աշխատանքային գործունեության համար։ I'm in the process of developing my skills in Ես իմ այս կամ այն հմտությունը բարելավելու գործ ընթացի մեջ եմ։ I am taking steps to overcome. Ես քայլեր եմ կատարում որպեսի հաղթահարեմ, օրինակ կարող ենք նշել, I am taking steps to overcome my fear of public speaking. Ես քայլեր եմ կատարում որպեսի հաղթահարեմ հանրային ելույթների հանդեպ իմ վախը։ I have received feedback about. Ես ստացել եմ հետադարձ կապ feedback ինչ որ բանի մասին։ Սա նույնպես շատ կարևոր է նշել, որովհետև այն հանգամանքը, որ դուք ընդունում եք առողջ քննադատությունները եւ feedback-ը, խոսում է նաեւ ձեր առողջ ինքնագնահատականի եւ աճելու հնարավորության մասին։ Եվ վերջում կարող եք նշել նաեւ այս արտահայտությունը. I'm actively seeking opportunities to grow in this area. Ես ակտիվորեն փնտրում եմ այնպիսի հնարավորություններ, որոնց կողքնեն աճել այս ոլորտում։ Ուժեղ կողմերի մասին խոսելիս արդեն կարող ենք օգտագործել հետևյալ բառերը նորից, եթե իհարկե դրանք ձեզ իսկապես համապատասխանում են։ Competent competent professional reliable վստահելի adaptable ադապտացվող ճկուն efficient արդյունավետ proactive կարող ենք թարգմանել որպես նախաձեռնող բայց մի փոքր ավելի մանրամասն է ներկայացնում այս բառը եւ համեմատենք այն reactive բառի հետ reactive մարդիկ արագ են արձագանքում բայց արդեն այն ժամանակ երբ խնդիրը հասունացել է երբ խնդիրն արդեն առկա է իսկ proactive մարդիկ կանխատեսում են համապատասխան ռիսկերը կամ հնարավոր խնդիրները եւ արդեն լուծումներ են առաջարկում միջև դրանց ի հայտ գալը analytical ֆեր լուծող collaborative համագործակցող goal oriented նպատակներին ուղված problem solving խնդիրներ լուծել կարողացող leadership skills առաջնորդության հմտություններ strong work ethics աշխատանքային էթիկա excellent communication skills գերազանց հաղորդակցման հմտություններ եւ այլն իհարկե հմտությունները շատ շատ են ձեր ուժեղ կողմերն էլ կարող են լինել նաեւ տեխնիկական ոլորտում սրանք ընդամենը օրինակներ են որ կարող եք օգտագործել Իհարկե ներկայացնեմ նաև օգտակար արտահայտություններ, որտեղ էլի կարող եք տեղադրել ձեր կողմից ներկայացվող ուժեղ կողմերը կամ հմտությունները։ A Excel at Excel նշանակում է գերազանցել, գերազանց հմտություններ ունենալ։ I am proficient in կրկին ես հմուտ եմ, ես պրոֆեսիոնալ եմ ու հաջորդիվ կնշենք ոլորտը կամ կոնկրետ հմտությունը։ 
I have a proven track record of. Այս արտահատության մասին ես նշել է եվս մեկ անգամ, որը նշանակում է, որ դուք ունեք հաջող փորձ և արդեն կարող եք շառունակել ինքները։ I am highly skilled in. Կրկին, ես ունեմ զարգացած հմտություններ ու շառունակում ենք։ I am a quick learner. Ես արագ եմ սովորում։ I have a positive attitude. Ես ունեմ դրական վերաբերմունք մոտեցում։ I am self-motivated. Ես ինքն եմ մոտիվացվող եմ, այսինքն կարիք չունեմ արտակին մոտիվացիայի աղբյուրների։ Իսկ այժմ ներկայացնեմ այն տեխնիկան, որի մասին խոսեցի հոլովակի սկզբում, որը արդյունավետ է ոչ միայն այս հարցի պատասխանը պատրաստելու համար, այլ նաև շատ հաճախ օգտագործվում է project management-ում, ինչպես նաև business-ի շատ այլ ոլորտներում։ Այն կոչվում է SWOT analysis, SWOT վերլուծություն, SWOT-ը նույնպես հապավում է։ S stands for strengths, W stands for weaknesses, O stands for opportunities, and T stands for threats. Դեսեք S և W տարերը արդեն իսկ ներկայցնում են մեր ուժեղ և թույլ կողմերը։ Այսինքն որպեսի լավագույն կերպով պատրաստվեք այս հարցին, փորձեք հարցազրույցից առաջ կատրել այս վերլուծությունը։ Այս տեխնիկան որոնք հատկապես ակտուալ են այն հաստիքի համար, որին դուք պատրաստվում եք դիմել։ Եթե դուք ինքները չեք կարող անում առանձնացնել այդ կետերը, կարող եք հնդրել ձեր կոլեգաներին, ընկերներին, մենթորներին, ուսուցիչներին, � Այն ու հետև մտացեք ձեր այն կողմերի մասին, որոնք դարևս ունեն բարելավման կարիք, դրանք արդեն կլինեն ձեր թուլությունները։ Այս տեպքում նույնպես կարող եք հաշվի արնել այլ մարդկանց կողմից տացված արտակին հնարավորությունները, որոնք կապված են այդ աշխատանքի հետ, որոնք ձեզ կարող են ոգնել նաև զարգանալ և ավելի կատարելագործվել։ Հարցին նախապատրաստվելու համար այս բաժինը կարող է կոգտագործել նաև ավել ձեր հնտությունները։ Ինչպես նաև կարող եք նշել այն կետերը, որտեղ ձեր հնտությունները կարող են խանգարել, այսինքն եթե չբարելավեք ձեր այս կամայն ունակությունը, ինչ հետևանքներ այն կարող է ունենալ ձեր հարցազրույցը և ինչպես հարցեր ուղել։ Երբ հարցազրույցը արդեն մոտենում է ավարդին, շատ կարևոր է շնորակալություն հայտնել այդ հնարավորության համար և ընդգծել ձեր հետաքրքրվածությունը և ս� Այժմ կննարկենք, թե ինչ արտահայտություններ կարող է կոգտագործել, ձեր հարցերը ձևակերպելիս և հարցազրույց նավարտելիս։ Հետևել արտահայտության միջոցով կարող ենք շնորակալություն հայտնել հնարավորության aligns perfectly with my skills and career goals, and I'm genuinely excited about the possibility of contributing to the success of your team. Սրանք իհարկե ընդամեն է որինակներ էին, որ կարող եք փոպոխել և ոգտագործել ձեզ ավելի հարմար տարբերակով։ Եվ իհարկե ինչպես արդեն նշեցի շատ կարևոր է նաև ճիշտ հարցեր տալը, որը եվս մեկ անգամ վերահա� Հարցերը կարող ենք ձևակերպել ոգտագործերով հետևյալ կերականական կարույցները։ How, գումարած ոժանդակ կամ մոդալ բայ, գումարած ենթակա, գումարած բայի ուղիղ ինվինիտիվ տարբերակը։ Ըրինակ, 
How do you evaluate success in this role? Կամ կարող ենք ձևակերպել մեր հարցը այսպես։ Could you tell me եւ շարունակենք կոնկրետացնել, օրինակ, կարող ենք խնդրել մեզ պատմել այդ դերում օգտագործող տեխնոլոգիաների մասին, որպեսի ավելի լավ պատկերացում կազմենք մինչև աշխատանքի անցնելը։ Կամ can you provide more information about? Կարող եք սկսել նաեւ այսպես։ I noticed on your website ներկայացնում եք, որ դուք իրենց կայքում նկատել եք ինչ-որ ինֆորմացիա, որովհետեւ տեղեկատվություն եւ ցանկանում եք ավելի մանրամասն շարունակել։ What is your company's approach to? Որն է ձեր կազմակերպության մոտեցումը այս կամ այն հարցին։ Եվ իհարկե հարցազրույցի ավարտից հետո, երբ վերադարձել եք տուն եւ անցել է որոշակի ժամանակ, օրինակ 1 կամ 2 օր, կարող եք ուղարկել thank you note, որի միջոցով եւս մեկ անգամ շնորհակալություն կհայտնեք հարցազրույցի եւ ձեր թեկնածությունը դիտարկելու համար։ Ձեր հիմնական միտքը կարող է կարտահայտել հետեւյալ նախադասության օգնությամբ thank you for եւ շարունակում ենք օգտագործելով buy ing վերջավորությունը։ Օրինակ thank you for considering my application։ Կամ կարող եք օգտագործել I appreciate արտահայտությունը։ Օրինակ I appreciate the opportunity to interview with your company. Ես գնահատում եմ ձեր կազմակերպությունում հարցազրույց անցնելու հնարավորությունը։ Եվ իհարկե կարող եք շարունակել ձեր նամակը ավելի մանրամասը ներկայացնելով եւս մեկ անգամ։ Այն փաստը, որ ձեր հմտություններն ու փորձը շատ լավ համապատասխանում են տվյալ հաստիքին, եւ դուք հույս ունեք, որ կկարողանաք համագործակցել այդ թիմի հետ։